హాయ్ గైస్ ఎలా ఉన్నారు లాస్ట్ వీడియోలో మనం సి సి ఆల్సో అండ్ కోడ్ ఆల్సో లాంటి కన్వెన్షన్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా ఐసీడీ టెన్ సిఎంలో ఇప్పుడు వాటి తర్వాత వచ్చే నెక్స్ట్ కన్వెన్షన్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాము సో ఆ కన్వెన్షన్ పేరేంటి అంటే డిఫాల్ట్ కోడ్స్ ఎ కోడ్ లిస్ట్ నెక్స్ట్ టు ద మెయిన్ టర్మ్ ఇన్ ద ఐసీడీ టెన్ సిఎం ఆల్ఫోబెటికల్ ఇండెక్స్ ఈజ్ రిఫర్డ్ యాజ్ ఎ డిఫాల్ట్ కోడ్ అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక కోడ్ ని లేదా టర్మ్ ని ఆల్ఫోబెటికల్ ఇండెక్స్ లో సర్చ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి మీరు సర్చ్ చేస్తున్న ఆ మెయిన్ టర్మ్ పక్కన ఒక కోడ్ అనేది ఉంటుంది ఆ కోడ్ నే డిఫాల్ట్ కోడ్ అని అంటాం అనమాట ద డిఫాల్ట్ కోడ్ రిప్రజెంట్స్ ద కండిషన్ దట్ ఈస్ మోస్ట్ కామన్లీ అసోసియేటెడ్ విత్ ద మెయిన్ టర్మ్ ఈ డిఫాల్ట్ కోడ్ అనేది మెయిన్ టర్మ్ యొక్క కండిషన్ ని డినోట్ చేస్తుంది అనమాట ఇంకా బెటర్ గా ఈ డిఫాల్ట్ కోడ్ గురించి మనం అర్థం చేసుకోవడం కోసం ఇక్కడ ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ని మనం తీసుకోవచ్చు అదేంటి అంటే అపెండిసైటిస్ సో ఇక్కడ అపెండిసైటిస్ ఈస్ డాక్యుమెంటెడ్ వితౌట్ ఎనీ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సచ్ ఆస్ ఎక్యూట్ ఆర్ క్రానిక్ ద డిఫాల్ట్ కోడ్ షుడ్ బి అసైన్డ్ సో మనకి తెలుసు సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డాక్యుమెంటేషన్ లో ఒక ప్రొవైడర్ అనేది ఇలా డాక్యుమెంట్ చేశారు అనుకోండి సో పేషెంట్ హ్యాస్ అపెండిసైటిస్ అని డాక్యుమెంట్ చేశారు సో అక్కడ అపెండిసైటిస్ అనేది ఎక్యూటో చెప్పలేదు క్రానిక్గా చెప్పలేదు అన్స్పెసిఫైడా చెప్పలేదు అదర్ స్పెసిఫైడా చెప్పలేదు మనకి ఏమీ చెప్పలేదు దాని గురించి జస్ట్ ఓన్లీ అపెండిసైటిస్ అని మాత్రమే మెన్షన్ చేశారు సో ఇలాంటి టైంలో మనం ఏ గైడ్ లైన్ యూజ్ చేసి కోడ్ తీసుకుంటాము అంటే మనం యూజ్ చేసేది డిఫాల్ట్ కోడ్ కన్వెన్షన్ గైడ్ లైన్స్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఒక పేషెంట్ కి అపెండిసైటిస్ అనేది వచ్చింది అనుకోండి ఆ కోడ్ మనం ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్ లో ఎలా సర్చ్ చేస్తాము అంటే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్ లో అపెండిసైటిస్ అనే టర్న్ ని సర్చ్ చేసిన తరువాత ఆ అపెండిసైటిస్ అనే మెయిన్ టర్న్ పక్కన ఒక కోడ్ అనేది ఉంటుంది దాన్నే డిఫాల్ట్ కోడ్ అని అంటాం అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్ ని మీరు సర్చ్ చేస్తే కనుక మీకు పైన స్లైడ్ లో చూపించినట్లుగా వస్తుంది సో అపెండిసైటిస్ ని ఆల్ఫాబెటికల్ లో సర్చ్ చేస్తే సో అపెండిసైటిస్ నిమోకోకల్ రెట్రోకోకల్ అన్న తర్వాత పక్కన కే థర్టీ సెవెన్ అని మీకు ఒక కోడ్ కనిపిస్తుంది కదా ఇక్కడ ఈ కే థర్టీ సెవెన్ కోడ్ నే డిఫాల్ట్ కోడ్ అని అంటాం అనమాట సో ఎందుకని ఆ అపెండిసైటిస్ కి డిఫాల్ట్ గా కే థర్టీ సెవెన్ అనే ఒక కోడ్ ని డినోట్ చేశారు కాబట్టి దాన్ని డిఫాల్ట్ కోడ్స్ అని అంటాం సో ఇక్కడ అపెండిసైటిస్ అనేది మెయిన్ టర్మ్ సో మెయిన్ టర్మ్ పక్కన ఉన్న కోడ్ కే థర్టీ సెవెన్ అందుకనే కే కే థర్టీ సెవెన్ ని డిఫాల్ట్ కోడ్స్ అని అంటాం సో మనం డెఫినేషన్ లో కూడా అదే చెప్పుకున్నాం కదా ఈ కోడ్ లిస్టెడ్ నెక్స్ట్ టు ద మెయిన్ టర్మ్ అంటే ఈ కోడ్ లిస్టెడ్ నెక్స్ట్ టు ద మెయిన్ టర్మ్ అంటే ఏదైతే మనం ఐసీడీ టెన్ సిఎం ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్ లో లీడ్ చేస్తున్నామో ఒక కోడ్ ని ఒక మెయిన్ టర్మ్ ని ఆ మెయిన్ టర్మ్ పక్కన ఇమీడియట్ గా ఉన్న కోడ్ నే డిఫాల్ట్ కోడ్ అని అంటాం జస్ట్ లైక్ ఇక్కడ అపెండిసైటిస్ పక్కన వెంటనే కే థర్టీ సెవెన్ ఎలాగైతే లీడ్ అయి మనకు కనిపిస్తుందో సో దీన్నే డిఫాల్ట్ కోడ్ అని అంటాం అనమాట ఎక్కడైతే మనకి ఉన్న చార్ట్ లో గానీ లేదంటే డాక్యుమెంటేషన్ లో గానీ ఎక్యూట్ ఎక్యూట్ అని గానీ క్రానిక్ అని గానీ కండిషన్ యొక్క స్పెసిఫిసిటీని మనకి తెలియకపోతే ఫర్ యాజ్ ఇక్కడ అపెండిసైటిస్ అనేది ఎక్యూటో చెప్పలేదు క్రానిక్ గా చెప్పలేదు సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో మనం డిఫాల్ట్ కోడ్స్ అనేవి తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఒకసారి పైన ఉన్న స్లైడ్ ని అబ్జర్వ్ చేయండి సో ఇక్కడ అపెండిసైటిస్ నిమోకోకల్ రెట్రోకోకల్ కే థర్టీ సెవెన్ సో దాని కింద మనకి ఎక్యూట్ అని క్రానిక్ అని ఎగ్జాసర్బేషన్ అని గ్యాంగ్రియానిస్ అని హీల్డ్ అని ఇలా ఉన్నాయి కదా సో ఇప్పుడు మనకి ఎక్యూటో చెప్పలేదు క్రానిక్గా చెప్పలేదు ఎగ్జాసర్బేషన్ చెప్పలేదు హీల్డో చెప్పలే అసలు మనకి స్పెసిఫిసిటీ ఏమీ లేదు జస్ట్ ఓన్లీ అపెండిసైటిస్ అని మాత్రమే ఎంచన్ చేశారు సో ఇప్పుడు అపెండిసైటిస్ పక్కన ఉన్న మెయిన్ టర్మ్ ఏంటి కే థర్టీ సెవెన్ సో ఇప్పుడు ఈ అపెండిసైటిస్ అనే ఒక మెయిన్ టర్న్ కి ఈ కే థర్టీ సెవెన్ కోడ్ అనేది డిఫాల్ట్ గా ఉంది అంటే దాని పక్కనే ఉంది సో అందుకనే వీటిని డిఫాల్ట్ కోడ్ కన్వెన్షన్స్ అని అంటాం అనమాట సో డిఫాల్ట్ కన్వెన్షన్ తర్వాత మనం నెక్స్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ కన్వెన్షన్ ఏంటి అంటే లొకేటింగ్ అండ్ లెవెల్ ఆఫ్ డీటెయిల్ ఇన్ కోడింగ్ అంటే ఒక కోడ్ ని లీడ్ చేయడం లొకేట్ చేయడం అండ్ దానిలో ఉన్న డీటెయిల్స్ ని క్యాప్చర్ చేయడం సో ఇది ఆల్రెడీ మనం ఇంతకు ముందు వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా అయినా కూడా ఒకసారి రీక్యాప్ అనేది ఇక్కడ చేసుకుందాము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఇక్కడ సెవెన్ స్టెప్స్ లో మనం ఇక్కడ ఐసీడీస్ అనేవి లీడ్ చేయాల్సి వస్తుంది సో స్టెప్ వన్ లో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి అంటే రీడ్ అండ్ అండర్స్టాండ్ ద అండర్స్టాండ్ ద డయాగ్నోసిస్ కేర్ఫుల్లీ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రొవైడర్ మనకి డాక్యుమెంట్ చేస్తారు కదా
ఎందుకని ట్యాబ్లా లిస్ట్లో వేయాలి అంటే ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఫుల్ అండ్ కంప్లీట్ కోడ్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయదు అందులో ఫస్ట్ టూ జి టూ జిడిట్స్ కానీ త్రీ జిడిట్స్ కానీ అంతవరకే ఉంటాయి దాని యొక్క ఫుల్ అండ్ ఫామ్ కంప్లీట్ ఫామ్ ఆఫ్ కోడ్ కావాలి అంటే అంటే నెక్స్ట్ డిజిట్స్ కావాలి అంటే సో డెఫినెట్గా మనం ట్యాబ్లా లిస్ట్ని రిఫర్ చేయవలసి ఉంటుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం అప్పటి సైటీస్ని ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్లో సర్చ్ చేసాము అనుకోండి ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్లో ఉన్న సిరీస్ని సో ఇప్పుడు మనం తీసుకెళ్లి ట్యాబ్లా లిస్ట్లో కూడా చూడాలన్నమాట సో ఇప్పుడు ట్యాబ్లా లిస్ట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత స్టెప్ ఫోర్లో సో ఇప్పుడు మనం ట్యాబ్లా లిస్ట్లో చూసిన కోడ్స్కి ఇంకేమైనా ఫర్దర్గా సబ్ డివిజన్స్ ఉన్నాయా అంటే ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయా లేదా అనేది మనం చెక్ చేసుకోవాలి తర్వాత స్టెప్ ఫోర్ తర్వాత స్టెప్ ఫైవ్లో మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయా లేదో చెక్ చేసుకున్న తర్వాత రీడ్ ద నోట్స్ అండ్ అండ్ దట్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఎక్స్క్లూడ్స్ కోడ్ ఫస్ట్ అండ్ యూజ్ అడిషనల్ కోడ్స్ ఎక్సెట్రా అంటే ఏంటి అంటే సో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటే ఎక్స్క్లూడ్స్ నోట్స్లో ఏమున్నాయి ఇంక్లూడ్స్ నోట్స్లో ఏమున్నాయి కోడ్ ఫస్ట్ అని కానీ యూజ్ అడిషనల్ కోడ్ అని కానీ ఇటియాలజీ మేనిఫెస్టేషన్ కానీ అలాంటి కన్వెన్షన్స్ కానీ నోటేషన్స్ కానీ ఏమన్నా ఉన్నాయా లేదా ఆ కోడ్ ముందు కానీ తర్వాత కానీ ఆ కింద కానీ అని ఐడెంటిఫై చేయాలి మనం అంటే మనం ఆల్రెడీ లాస్ట్ వీడియోస్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా ఎటియాలజీ మేనిఫెస్టేషన్ కన్వెన్షన్స్ అప్పుడు హైపర్ టెన్షన్ అని డయాబెటిస్ అని దానికి మేనిఫెస్టేషన్స్ ఎటియాలజీ ఎలా చూస్తామో మనకి తెలుసుకున్నాం కదా సో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ఆ మెయిన్ టర్న్ కింద ఎక్స్క్లూడ్స్ చూసుకోవాలి ఏదన్నా కోడ్ చేయకూడదు ఉన్నాయా లేదంటే ఎక్స్క్లూడ్స్ టూ ఉన్నాయా లేదంటే సీ ఆల్సో కండిషన్స్ ఉన్నాయా లేదంటే ఇలా ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా మనం చెక్ చేసుకోవాలి దానికి సంబంధించిన నోటేషన్స్ అన్నీ కూడా యూజ్ అడిషనల్ కోడ్ అని కానీ ఎటియాలజీ మేనిఫెస్టేషన్స్ ఇవన్నీ చెక్ చేసుకోవాలి సో అవన్నీ చెక్ చేసుకున్న తర్వాత స్టెప్ సిక్స్లో మన కోడ్కి ఏదైనా ప్లేస్ హోల్డర్ క్యారెక్టర్ ఇచ్చే అవసరం ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేయాలి సో మన కోడ్ అనేది సిక్స్ క్యారెక్టర్సే వచ్చాయి అనుకోండి సో అడిషనల్గా సెవెంత్ క్యారెక్టర్ మనకి రాలేదు సో ఖచ్చితంగా ఎక్స్ అనే ప్లేస్ హోల్డర్కి మనకి కావాల్సిన అవసరం ఉంది అనుకోండి సో ఆ కోడ్లో నిజంగా ఎక్స్ ఎక్స్ అనే ప్లేస్ హోల్డర్ క్యారెక్టర్ అవసరమా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి అండ్ మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ క్యారెక్టర్ ఉన్న తర్వాత అండ్ అలానే ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ డిజిట్స్ ఉన్నాయా లేదా ఫుల్ అండ్ కంప్లీట్ కోడ్ అనేది దొరికిందా లేదా కన్ఫర్మేషన్ చేసుకుని మనకి మనం వెతికిన కోడే కన్ఫర్మేషన్ అది త్రీ జి డిజిట్స్ కానీ ఫోర్ డిజిట్స్ కానీ ఫైవ్ డిజిట్స్ కానీ అని మనం ఏదైతే కోడ్ వెతుకుతున్నామో అది కంప్లీట్గా ఫుల్ అండ్ కంప్లీట్గా మనకి దొరికిన తర్వాత సో అప్పుడు మనం ఐసీడి కోడ్ అనేది పిక్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇలా మనం ఒక కోడ్ని లీడ్ చేసి దాన్ని ఆల్ఫాబెటికల్లో వేసి ట్యాబ్లో వేసి దాని పక్కన ఉన్న నోటేషన్స్ని కన్వెన్షన్స్ని చదివిన తర్వాత మాత్రమే మనకి ఫుల్ అండ్ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది వస్తుంది ఈ ప్రాసెస్లో మీరు ఏ ఒక్క ప్రాసెస్ని సరిగ్గా చేయలేకపోయినా మీకు రాంగ్ కోడ్ అనేది లీడ్ అవుతుంది సో దానికి మీరు రాంగ్గా డయాగ్నోసిస్ అనేది తీసుకుంటారనమాట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇక్కడ అపండిసైటిస్ కింద ఏదైనా నోటేషన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్లో మీకు క్రానిక్ అపండిసైటిస్ చెప్పారు సో మీరు అది క్రానిక్ అనేది చూసుకోకుండా అపండిసైటిస్కి డిఫాల్ట్ కోడ్ని మీరు తీసేసుకుని సబ్మిట్ చేస్తే మీకు చార్ట్ అనేది మీకు డాక్యుమెంటేషన్ ఐడి అనేది ఎర్రర్ ఉంటుంది కదా అందుకనే కండిషన్స్ని మనం క్లాసిఫై చేయడం కోసమే ఇలా ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్లో లీడ్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ట్యాబ్లా లిస్ట్లో లీడ్ చేసి అప్పుడు మనకి స్పెసిఫిక్ గైడ్లైన్స్ అన్ని చెక్ చేసుకున్న తర్వాత మాత్రమే ఒక ఫుల్ అండ్ కంప్లీట్ కోడ్ని తీసుకోవడం జరుగుతుంది డిఫాల్ట్ కోడ్స్ తర్వాత అండ్ అలానే లెవెల్ ఆఫ్ డీటెయిల్ కోడింగ్ తర్వాత మనం నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ నేర్చుకోవాల్సిన కన్వెన్షన్ ఏంటి అంటే సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ వెన్ ఏ రిలేటెడ్ డెఫినెటివ్ డయాగ్నోసిస్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఆర్ కన్ఫర్మ్డ్ బై ద ప్రొవైడర్ then we have to report the symptoms only ante provider thana documentation lo oka definitive and ledha ledante confirmed diagnosis anedi document cheyakapothe manam daniki sambandhinchina symptoms ni maatrame code cheyalsi untundi and alane if provider is suspecting another condition but not confirming then also we have to report the symptoms only ante provider thana documentation lo definitive diagnosis ni document cheyakapoyina kuda manam symptoms e code chestamu and alane vere condition ni ledante daniki related sambandhinchina condition ni suspect chestunna kuda mana symptoms ni కోట్ చేస్తాం నార్మల్గా ప్రొవైడర్ సస్పెక్ట్ చేసే డిఫాల్ట్ టర్మ్స్ ఏంటి అంటే రూల్ డౌట్ వెర్సెస్ కన్సిస్టెంట్ విత్ ప్రొబబులీ అండ్ మేబీ సస్పెక్టింగ్ మైట్ బీ కుడ్ బీ అండ్ లైక్లీ అండ్ సో ఆన్ ఎక్సెట్రా అంటే ఏంటంటే ప్రొవైడర్ డాక్యుమెంటేషన్ మధ్యలో ఈ టర్మ్స్ కనుక యూజ్ చేస్తే ఆ కండిషన్స్ని ప్రొవైడర్ సస్పెక్ట్ చేస్తున్నారు అని అర్థం సో అలాంటి కండిషన్స్ని మనం తీసుకోకూడదు ఫర్ ఎగ్జాంప
అంటే ఇక్కడ ఫిజిషియన్ ఏమంటున్నారు అంటే అసెస్మెంట్లో పేషెంట్ చెస్ట్ పెయిన్తో హాస్పిటల్కి వచ్చారు చెస్ట్ పెయిన్ ఉంది పేషెంట్కి సో ఈ చెస్ట్ పెయిన్ని నేను కంజెస్టివ్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్గా అంటే హార్ట్ అటాక్గా లేదంటే హార్ట్ ఫెయిల్యూర్గా నేను సస్పెక్ట్ చేస్తున్నాను అని చెప్పేసి ప్రొవైడర్ ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ చేస్తున్నారు సో కానీ ఇక్కడ కంజెస్టివ్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ అనేది కన్ఫర్మ్ కాలేదు కాబట్టి సస్పెక్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చెస్ట్ పెయిన్ అనే డయాగ్నోసిస్ అంటే సిమ్టమ్ని మాత్రమే మనం రిపోర్ట్ చేయాలి ఇక్కడ చెస్ట్ పని చెస్ట్ పెయిన్ అనేది సిమ్టమ్ కాబట్టి సో చెస్ట్ పెయిన్ ఐసీడీని మాత్రమే మనం రిపోర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది మనం చెస్ట్ పెయిన్ లోకి వెళ్ళి చెస్ట్ని లీడ్ చేసినట్టయితే మనకు ఆర్ జీరో సెవెన్ డాట్ నైన్ అనే ఒక ఐసీడీ దొరుకుతుంది దీది వచ్చేసి ఐసీడీ టెన్ సిఎంలో ఇది అన్స్పెసిఫైడ్ చెస్ట్ పెయిన్కి కోడ్ సో సింపుల్గా మనం ఈ థింగ్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే ఈ కన్వెన్షన్ని ప్రొవైడర్ డెఫినెటివ్ డయాగ్నోసిస్ని కన్ఫర్మ్ చేయకపోయినా కూడా మనం సిమ్టమ్సే రిపోర్ట్ చేయాలి అండ్ అలానే వేరే వాటిని సస్పెక్ట్ చేస్తున్నా కూడా అంటే ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా చెస్ట్ పెయిన్తో వస్తే హార్ట్ ఫెయిల్యూర్కి సంబంధించినవి సస్పెక్ట్ చేసినట్లయితే సో అప్పుడు కూడా మనం సిమ్టమ్స్ మాత్రమే రిపోర్ట్ చేయవలసి ఉంటుంది ఈ సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చే గైడ్ లైన్ ఏంటి అంటే సో కండిషన్స్ దట్ ఆర్ అన్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఏ డిసీజ్ ప్రాసెస్ సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ దట్ ఆర్ అసోసియేటెడ్ రొటీన్లీ విత్ ఏ డిసీజ్ ప్రాసెస్ షుడ్ నాట్ బీ అసైన్డ్ యాజ్ అడిషనల్ కోడ్స్ అన్లెస్ అదర్వైజ్ ఇన్స్ట్రక్టెడ్ బై ద క్లాసిఫికేషన్ సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ దట్ ఆర్ అసోసియేటెడ్ రొటీన్లీ విత్ ఏ డిసీజ్ ప్రాసెస్ దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటే చాలా వరకు సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ అనేవి మేజర్ డిసీ డిసీజెస్లో బండిల్ అయిపోయి ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చెప్పుకోవాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంజెస్టివ్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ ఉంది అనుకోండి సో ఇప్పుడు కంజెస్టివ్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్కి జనరల్గా సిమ్టమ్స్ ఏమి ఉంటాయి ఈ షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రెత్ అని కానీ లేదంటే చెస్ట్ పెయిన్ అని కానీ లేదంటే ఎట్సెట్రా సమ్ కండిషన్స్ ఉంటాయి కదా సో ఈ కండిషన్స్ అన్నీ కూడా మేజర్గా మెయిన్ డిసీజ్ యొక్క పార్ట్లో కలిసిపోయి ఉంటాయి అన్నమాట ఏవైతే సైన్ అండ్ సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయో ఆ సైన్ అండ్ సిమ్టమ్స్ అనేవి మెయిన్ డిసీజెస్లో బండిల్ అయిపోతాయో మెయిన్ డిసీజ్ కన్ఫర్మ్ అయినప్పుడు ఆ మెయిన్ డిసీజెస్లో బండిల్ అయిపోతాయో అలాంటి సైన్ అండ్ సిమ్టమ్స్ని డయాగ్నోసిస్ అయిన కండిషన్తో కలిపి మనం కోట్ చేయకూడదు నేను ఇంకా క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే పైన ఉన్న ఒక ఎగ్జాంపుల్ని చూడండి సో ఎగ్జాంపుల్ ప్రొవైడర్ హ్యాస్ కన్ఫర్మ్ దట్ పేషెంట్ కమ్స్ విత్ చెస్ట్ పెయిన్ అండ్ డయాగ్నోస్డ్ విత్ కంజెస్టివ్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ ఇక్కడ ప్రొవైడర్ ఏం డాక్యుమెంట్ చేస్తున్నారు పేషెంట్ హాస్పిటల్కి చెస్ట్ పెయిన్తో వచ్చారు సో చెస్ట్ పెయిన్తో వస్తే నేను దాన్ని కంజెస్టివ్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్గా కన్ఫర్మ్ చేస్తున్నాను అని చెప్పేసి కన్ఫర్మేషన్ చేసేసారు సో ఇప్పుడు మనం చెక్ చేసుకున్నట్లయితే కంజెస్టివ్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ అనేది డిసీజ్ సో ఇక్కడ ఈ కంజెస్టివ్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ వల్ల పేషెంట్కి చెస్ట్ పెయిన్ వచ్చింది సో ఇప్పుడు కంజెస్టివ్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ సిమ్టమ్స్లోకి వెళ్తే మీకు ఈ చెస్ట్ పెయిన్ కూడా ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ కంజె ఇక్కడ చెస్ట్ పెయిన్ అనేది ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఏ కంజెస్ట్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ డిసీజ్ సో అంటే ఈ సిహెచ్ఎఫ్ డిసీజెస్లో ఈ కండిషన్ ఈ సిమ్టమ్ అనేది బండిల్ అయిపోయి ఉంది చెస్ట్ పెయిన్ అనేది సో అందువల్ల ఈ కంజెస్ట్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ ఐసీడీతో ఈ చెస్ట్ పెయిన్ ఐసీడీని బండిల్ చేయకూడదు కలిపి కోట్ చేయకూడదు ఇలాగే మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఏదైనా కండిషన్ అనేది మనకు డైరెక్ట్గా కన్ఫర్మ్ అయిపోతే వాటికి సంబంధించిన సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ని మెయిన్ కండిషన్తో కలిపి కోట్ చేయకూడదు అని సో అందువల్ల ఇక్కడ ఏంటంటే కేవలం కంజెస్ట్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ ఐసీడీని మాత్రమే మనం కోట్ చేస్తాం ఇక్కడ చెస్ట్ పెయిన్ అనేది సిమ్టమ్ సిహెచ్ఎఫ్ అనేది డిసీజ్ సో చెస్ట్ పెయిన్ అనేది ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ కంజెస్ట్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ అంటే సిహెచ్ఎఫ్ అనే డిసీజ్ ప్రాసెస్లో చెస్ట్ పెయిన్ అనేది ఒక ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ సో అందువల్ల కంజెస్ట్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ని మాత్రమే రిపోర్ట్ చేస్తాం దీని తర్వాత మనకి నెక్స్ట్ కనబడే ఇంకొక గైడ్ లైన్ ఏంటి అంటే కండిషన్స్ దట్ ఆర్ నాట్ అన్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఏ డిసీజ్ ప్రాసెస్ సో ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా కండిషన్స్ దట్ ఆర్ అన్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఏ డిసీజ్ ప్రాసెస్ అని సో ఇక్కడ కండిషన్స్ దట్ ఆర్ నాట్ అన్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ డిసీజ్ ప్రాసెస్ అంటే మెయిన్ డిసీజెస్ ప్రాసెస్లో బండి లవని సిమ్టమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అలాంటి సిమ్టమ్స్ని మనం డిసీజ్తో కూడా కలిపి కోట్ చేయొచ్చు సో ఇది ఇంకా బెటర్గా అర్థం కావాలి అంటే ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ని చూడండి ప్రొవైడర్ హస్ ప్రొవైడర్ హ్యాస్ కన్ఫర్మ్ దట్ పేషెంట్ కమ్స్ విత్ ఏ చెస్ట్ పెయిన్ అండ్ అబ్డామినల్ పెయిన్ అండ్ డయాగ్నోస్డ్ విత్ కంజెస్టు హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ ఇక్కడ ప్రొవైడర్ ఏమని డాక్యుమెంట్ చేస్తున్నారు సో ఇన్ సో పేషెంట్ చెస్ట్ పెయిన్తోనూ అబ్డామినల్ పెయిన్తోనూ హాస్
the abdominal pain is not a symptom not an integral part of a disease process of congestive heart failure so we should quote both chf and abdominal pain separately abdominal pain anedi chf lo part kaadu kabatti symptom kaadu kabatti it's not an integral part of a disease kabatti so congestive heart failure tho part ga manam abdominal pain kuda quote cheyochu so next man kaisi reads 10 cm lo kanipinche next convention enti ante multiple coding for a single condition multiple coding for single condition ante enti ante oka condition ki multiple ga coding cheyalsi ostund anamata so best example ga man ikkada check chesukochu taking etiology and manifestation notes and capturing the code first notation at manifestation end and use additional code notation at etiology end by the way we are doing the multiple coding for single conditions for example previous slide lo man etiology manifestation slides lo code first ani use additional codes ani cheptunnam kada ఇటియాలజీ మేనిఫెస్టేషన్స్ లో సో కోడ్ ఫస్ట్ నోటేషన్ అనేది మేనిఫెస్టేషన్ దగ్గర ఉంటుంది అని చెప్పుకున్నాం యూజ్ అడిషనల్ కోడ్ నోటేషన్ అనేది ఇటియాలజీ దగ్గర ఉంటుంది అని చెప్పుకున్నాం కదా సో అలానే ఇప్పుడు పేషెంట్కి హైపర్ టెన్సు క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ వచ్చింది అనుకోండి సో హైపర్ టెన్సు క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్కి ఐసీ టెన్ సిఎంలో కోడ్ ఎంత అంటే ఐ ట్వెల్వ్ డాట్ నైన్ హైపర్ టెన్సు క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ స్టేజ్ వన్ టూ ఫోర్ అన్స్పెసిఫైడ్ అక్కడతో కోడ్ అనేది ఫుల్ అండ్ కంప్లీట్ అవ్వదు కదా సో ఇప్పుడు మన క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ స్టేజ్ని కూడా మనం మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది కదా సో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం ఎన్ ఎయిటీన్ డాట్ నైన్ అన్స్పెసిఫైడ్ క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ స్టేజ్ అనేది మనం అక్కడ మెన్షన్ చేయాల్సి వస్తుంది కానీ ఇక్కడ మనకి కండిషన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఓన్లీ ఒకటి మాత్రమే ఉంది హైపర్ టెన్సు క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ అనేది ఒకటే ఉంది ఒక కండిషనే ఉంది కానీ మనకి ఇక్కడ కోర్ట్స్ అనేవి ఎన్ని వచ్చాయి రెండు వచ్చాయి సో అందుకనే దీన్ని మల్టిపుల్ కోడింగ్ ఫర్ ఏ సింగిల్ కండిషన్స్ అని అంటాం అనమాట బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కోసం ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ అబ్జర్వ్ చేయండి సో మీరు డయాబెటిక్ క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ అనేది కనుక ఒక పేషెంట్కి ఐడెంటిఫై అయితే సో ఇప్పుడు మీరు డయాబెటిక్ క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ మీకు కాంబినేషన్ కోడ్ వచ్చేసి ఈ లెవెన్ టూ టూ వస్తుంది సో డయాబెటిక్ క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ అనేది సో తర్వాత క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ స్టేజ్ అనేది ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం అది వన్ ఆ టూ ఆ త్రీ మనం అనేది చెక్ చేస్తాం కదా సో చెక్ చేసిన తర్వాత ఎన్ ఎయిటీన్ డాట్ త్రీ క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ స్టేజ్ త్రీ అనేది మనం డాక్యుమెంట్ చేస్తాం అనమాట వీఆర్ గివింగ్ టూ కోడ్స్ ఫర్ ఏ సింగిల్ కండిషన్స్ అందుకనే దీన్ని మల్టిపుల్ కోడింగ్ ఫర్ సింగిల్ కండిషన్స్ అని అంటాం బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కోసం ఒకసారి పైన స్లైడ్ని అబ్జర్వ్ చేయండి ఇది ఆల్రెడీ ఈ స్లైడ్ నేను ఇటియాలజీ మేనిఫెస్టేషన్ కన్వెన్షన్స్లో ప్లేస్ చేశాను సో అయినా కూడా జస్ట్ రిమెంబరింగ్ కోసం అని నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను సో ఎటియాలజీ నోటేషన్ దగ్గర ఇలా ఉంటుంది ఈ లెవెన్ టూ టూ అని చెప్పేసి కింద హైలైట్ చేశాను చూసారా యూజ్ అడిషనల్ కోడ్ టు ఐడెంటిఫై ద స్టేజ్ క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ అని ఉంది కదా అని ఎటియాలజీ మేనిఫెస్టేషన్ దగ్గర ఉంది కదా ఇటియాలజీ కోడ్ దగ్గర సో ఇప్పుడు మేనిఫెస్టేషన్ నోటేషన్ దగ్గర కోడ్ ఫస్ట్ ఎనీ అసోసియేటెడ్ డయాబెటిక్ క్రానిక్ అని ఉంది అండ్ అలానే హైపర్ టెన్షన్ కూడా ఉంది చూసారా సో ఈ విధంగా మల్టిపుల్ సింగిల్ కండిషన్కి మల్టిపుల్ కోడ్స్ అనేది మనం ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఈ వీడియోకి అయితే ఇంతే గాయస్ మీకు ఇది నచ్చింది అనుకుంటున్నాను మీకు కనుక మా వీడియోస్ నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి అండ్ అలానే నెక్స్ట్ టైం మేము వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసినప్పుడు మీకు అవి నోటిఫికేషన్ ద్వారా తెలియాలి అంటే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి థ్యాంక్